இப்போ இருக்க தொழில்நுட்ப வசதிகளை பயன்படுத்தி விளம்பரம் செய்யறது ரொம்ப சுலபமாகவும் எளிமையானதாகவும் மாறிடுச்சு எந்த ஒரு சின்ன பொருளையும் கூட விளம்பரம் செய்யறது மூலமா மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்திட முடியுது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது வருஷம் பிரான்ஸ்ல இருக்க லாப்ரிஸ் அப்படிங்கிற நியூஸ் பேப்பர் முதல் முறையா அவங்க செய்தித்தாள்ல விளம்பரம் செய்ய கட்டணம் வசூலிச்சிருக்காங்க அப்படி விளம்பரத்துக்கு பணம் வாங்குறது மூலமா அவங்க பேப்பரோட விலைய குறைக்க முடிஞ்சிருக்கு வாசிக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிருக்கு அதோட லாபமும் அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இது மூலமா விளம்பரம் செய்ய நினைக்கிறவங்களும் வருஷ வருஷம் அதிகரிச்சுட்டே இருந்திருக்காங்க அது இன்னைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்து நடந்துட்டே தான் இருக்கு இப்படி விளம்பரம் செய்யறதுல விளம்பரதாரர்கள் சில ரகசியங்களை கையாள்றாங்க அது என்ன ரகசியம் அப்படின்னு இந்த வீடியோல பாக்கலாம் ஆங்கரிங் அண்ட் ஐட்டம் ஒரு பைசா செலவில்லாம ஒரு பொருளை விற்க விளம்பரதாரர்கள் பொருளை கையாளணும் அதுல ஒரு வழிதான் ஒரு பொருளுக்கு அதிக விலை வச்சு விற்கிறது அதுக்கு பிறகு பேரம் பேசுறது போல செய்து ஒரிஜினல் ரேட்டுக்கு விற்கிறது ஒரு ஷர்ட் வாங்கும் போது முன்னூறு ரூபா போட்டு அதை அடிச்சு விட்டு ஆஃபர்னு இருநூறு ரூபா போட்டு இருக்கும் பாக்குறவங்களும் நூறு ரூபா குறைவுன்னு நினைச்சு அதை வாங்குவாங்க ஆனா நிஜத்துல அந்த ஷர்ட்டோட விலை இருநூறு ரூபாவா தான் இருக்கும் இது ஒரு வழியா இருக்கப்போ மற்றொரு வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அவ்வளவா அவசியம் இல்லாத ஒரு பொருளை அதிக விலை போட்டு வச்சுட்டு அவசியமான பொருளுக்கு நியாயமான விலையை விட கொஞ்சம் கூடுதலா போட்டு விற்கும் போது அதுக்கு இது பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைச்சு மக்கள் வாங்குவாங்க அட்வர்டைசர்ஸ் நினைச்சது இந்த இடத்துல கரெக்டா நடந்துரும் அதுவும் குறிப்பா எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள்ல தான் இது மாதிரி அதிகம் நிகழும் அடுத்தது சோசியல் ப்ரூஃப் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்கள் நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்களுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் வச்சு தான் அமையுது அதே தான் ஒரு பொருளை விற்கிறதுலயும் வாங்குறதுலயும் இருக்கு சைக்காலஜிக்கலாவும் இது உண்மைன்னு தான் சொல்லப்படுது பத்துல ஒன்பது பேர் ஒரு ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்குன்னு சோசியல் மீடியால சொன்னா வாங்குறவங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறதாவும் இதனால ப்ராடக்ட் அதிகம் விற்க முடியுது அப்படின்னு இதுக்காக சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்க்கு நன்றி தெரிவிக்கிறதாவும் அட்வர்டைஸ் தெரிவிக்கிறாங்க ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ரிவ்யூஸ் பாக்குற பழக்கம் நம்ம மக்கள் கிட்ட அதிகரிச்சுட்டே வருது வாங்கி பயன்படுத்தினவங்க நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா அதை நம்பி மக்கள் வாங்க முற்படுறாங்க இதுவும் ஒரு விதமான அட்வர்டைசிங் யுத்தின்னு தான் சொல்லணும் அடுத்தது மேனிபுலேஷன் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் விதிமுறைகளை கையாள்றதுக்கு அட்வர்டைசஸ் அந்த பொருள் பற்றின உண்மைய மக்களுக்கு காட்டியாக வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு ஆளாகிறாங்க அப்ப அந்த பொருளோட பேக்கேஜ்ல இருந்து எல்லா விஷயத்திலையும் கவனமா இருந்தாகணும் பிரிங்கல்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு பொருள் தான் அவங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் பேக்கேஜிங்கும் ரொம்ப உறுதியானது அதோட மறக்க முடியாத ஒன்றுன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அந்த பொட்டேட்டோ சிப்ஸை மற்ற நிறுவனம் மாதிரி பேக்ல சர்வ் பண்ண மாட்டாங்க அதுவும் இல்லாம அவ்வளோ அட்ராக்டிவா பேக் பண்ணி இருந்தாலும் பேக் ஃபுல்லா சிப்ஸ் இருக்காது அதுதான் அவங்களுடைய டெக்னிக் அடுத்தது செல்ஃப் வைஸ் ஆஸ் மச் அட்வர்டைசஸ் அவங்க ப்ராடக்ட உங்களை வாங்க வச்சுட்டா அதோட அவங்க வேலை முடிஞ்சிருதுன்னு கிடையாது மேலும் மேலும் நிறைய பொருளை வாங்க வைக்கிறது தான் அவங்களுடைய நோக்கமா இருக்கும் அப்படின்னா அதை எப்படி செய்யறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பொருளை மறுபடியும் மறுபடியும் உங்களை பயன்படுத்த வைக்க நிறுவனங்கள் சில குறிப்புகளை பயன்படுத்துவாங்க இப்போ ஒரு சீவிங்கம் வாங்குறோம் அப்படின்னா அதுல ஒண்ணு மட்டும் இருக்காது ரெண்டு பீஸ் இருக்கும் அதுல ஒண்ணு சிலர் கூட இருக்கவங்களோட பகிர்ந்துக்க நேரிடும் அப்போ இன்னொரு நபரை அடுத்த முறை வாங்க வைக்கும் தந்திரம் இது அதே போலதான் ஷாம்பு பாட்டில்ஸ்லயும் அதுல யூஸ் ட்வைஸ் ஃபார் பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ்னு போட்டிருப்பாங்க அதுவும் அந்த ப்ராடக்டை வாங்க வைக்க நிறுவனம் பயன்படுத்தக்கூடிய யுக்தி ஆனா அப்படி ரெண்டு முறை பயன்படுத்தினாலும் ஒண்ணும் பெரிய ரிசல்ட் இருக்க போறது இல்லை அப்படிங்கறது நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஒரு லெஜண்ட வச்சு விளம்பரம் செய்து அது உண்மைன்னு மக்களை நம்ப வச்சிருவாங்க இதுவும் அட்வர்டைசிங்ல அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு யுக்தி தான் கடைசியா ஃபுட் போட்டோஸ் சாப்பாடு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் விளம்பரம் தான் பெரும்பாலான டிவி விளம்பரங்களை ஆதிக்கம் செய்யுதுன்னு சொன்னா தப்பே இல்லை விளம்பரங்கள்ல காற்ற உணவு தயாரிக்கிற முறை பாக்குறவங்களுக்கு சாப்பிடக்கூடிய ஆசைய தூண்டும் இது அட்வர்டைசஸோட ட்ரிக் விளம்பரத்துல காற்ற மாதிரி உணவை வீட்டுல தயாரிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் தான் ஆனா விளம்பரத்துக்காக நிறைய செலவு செய்து தான் ஷூட் பண்றாங்க ஐஸ்கிரீம் விளம்பரத்துல நல்ல மசிச்ச உருளைக்கிழங்க காண்பிச்சு மக்களை ஏமாத்திடுவாங்க அதுவும் வெறும் பார்வைக்காக மட்டும்தான் கெலாக்ஸ் மாதிரியான விளம்பரங்கள்ல விளம்பரத்துக்காக அதுல குளூஸ் பயன்படுத்தி அந்த கெலாக்ஸ பால்ல மூழ்க விடாம அழகா காட்டிருவாங்க பாக்குறவங்களும் ஏமாந்து அத வாங்கதான் செய்யறாங்க அதனால விளம்பரத்துல காட்டுற படங்களை வச்சு நம்பி அந்த பொருளை வாங்க கூடாது 
இது மாதிரி நீங்க ஏதாச்சும் விளம்பரத்தை பார்த்து ஏமாந்து இருந்தா அதை எங்க கூட ஷேர் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க மேலும் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க Subscribe! Subscribe! Subscribe!